কিলেক্সিস এই গর্ধব এটা কিলেক্সিস হ্যাঁ কিলেক্সিস তুই পড়ার দিকে মনোযোগ আছে এই এই কি করলি তুই হ্যাঁ কি করবি কিভাবে তুই মেডিকেলে চান্স পাবি স্যার পড়তেছি তো স্যার পড়তেছি এই পড়তেছি বলে কি কখন পড়লি তুই কখন পড়লি তোকে বলেছি দিনের পড়া দিন শেষ করতে আর কয়টা মাস সময় আছে স্যার কয়েক মাসের মধ্যে আমি সবকিছু কমপ্লিট করে ফেলবো ওরে বাবা কয়েক মাসের মধ্যে কয়েক মাসের মধ্যে সবকিছু কমপ্লিট করে ফেলবো হ্যাঁ এত সহজ তুই যদি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় পাস না করিস তোর এই কান ধরে আমি রাস্তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখবো মনে রাখিস কথাটা তোকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করবো এখন এটা যদি না পারিস তোকে আমি সারা রাত না খাইয়ে রাখবো তারা এই এই পেয়েছি বল কোন চক্রের মাধ্যমে যকৃতে ইউরিয়া তৈরি হয় আমি তোকে অপশান দিচ্ছি একটা অপশান হলো ক্রেপস চক্র এক নাম্বার দুই নাম্বার নাইট্রোজেন চক্র আবার এদিক দেখছিস কেন তিন নম্বর হচ্ছে অর্নিথিন চক্র চার নম্বর কার্বন চক্র এই চারটার মধ্যে বল কোনটা পারবি বল স্যার আর একবার একটু অপশনগুলো বলবেন তাহলে পারবি জি স্যার আচ্ছা বল এক নম্বর ক্রেপস চক্র দুই নম্বর নাইট্রোজেন চক্র তিন নম্বর অর্নিথিন চক্র চার নম্বর কার্বন চক্র অর্নিথিন চক্র আরে তুই তো একদম ঠিক বলেছিস রে বাহ খুব ভালো হয়েছে শোন এইভাবে পড়া মুখস্ত করে রাখবি পরীক্ষায় আসলে যেন ছজরুকের তত্ত্ব করে লিখে ফেলতে পারিস ঠিক আছে এই তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিস হ্যাঁ ও এখানে পড়তে বসেছে তোর পড়ালেখা নাই হ্যাঁ বাবা মেডিকেলের পরীক্ষাতে তো তোমার ছাত্র দিবে আমি তো দিব না তোমার ছাত্রকেই পড়ো এই সামনে বছর তো এই পরীক্ষা তোকেও দিতে হবে আর এবারে ইন্টারের পড়া পড়তে হবে না যা বই নিয়ে যা যা বই নিয়ে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি আমি আসছি আসছি এই নাবিদ এই পড়া শেষ করবি তুই করে তুই আমার মেয়ের পড়াগুলো ধরবি আনিশা কি পড়ে না পড়ে আমি কিচ্ছু বুঝি না দেখে দিবি কিন্তু ঠিক আছে কোনো গল্প করবি না আমি একটু বাইরে যাচ্ছি আয় পড়তে বস এই মেয়ে তখন এইভাবে হাসতেছিলে কেন স্যার আমাকে বকা দিলে অনেক তোমার মজা লাগে তাই না হাসতে দিলাম তো কী হয়েছে পরের বার যে উত্তরগুলো বলে দিয়ে মায়ের খাওয়া থেকে বাঁচালাম তখন তা না ওরা তো মেয়ের একদম পিঠ লাল করে দিত শোনো আমি না উত্তরটা জানি ঠিক আছে আমার একটু সময় লাগে আর একটু মনে করলে আমি বলে দিতে পারতাম তোমার বলাতে না আমার কোনো উপকারই আসে তাই নাকি কিন্তু আমি তো দেখলাম একটা অসহায় বাচ্চা ছেলে চারদিকে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে মোটেও না যাই হোক হ্যাঁ বাদ দাও তোমার বইটা বের করো তোমার বইটা বের করো আমি তোমাকে পড়া ধরবো কেন আমি একা পড়তে পারি না যা বলছি তাই করো দেখলে না সারা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেল তুমি আমার দায়িত্ব নিবা চোখ কোনো কথা নেই পড়তে বসো বাপরে মাস্টার মাস্টার ভাব নিচ্ছে আই শুনো এইসব মাস্টার মাস্টার ভাব আমার সাথে চলবে না তুমি নিজের পড়া পড়ো হ্যাঁ আমি তো আমার পড়া পড়বই যখন আমি মেডিকেলে চান্স পাবো না তখন তোমরা আমাকে নিয়ে গর্ব করবে আমি তো করবো না বাবার স্টুডেন্ট বাবা করলে করতে পারে তোমার একের বুঝি ক্ষুধা আছে আমার বুঝি কোনো ক্ষুধা নেই আপনি রুমে যান আপনার খাবারটা আমি রুমে গিয়ে দিয়ে আসতেছে যাক বাবা ও চলে গেছে ফিরে আসলে আমার পড়াটার বারোটা বেজে যাবে যাই আমি রুমে যাই পড়াটা পড়ি
এক্সাম দিছ আজকে আচ্ছা তুই তো মনে ম্যাথ গুলো পারস হ্যাঁ করলে আমার পাঠিয়ে দিস ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি তো হিয়া বাসে গিয়ে আস্তে আস্তে করব না আচ্ছা এই তুই তাহলে যা আমি একটু পরে আসতেছি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এখানে কখন আসছো তুমি এত খুল লাগে আসতে আরে পাগল ক্লাস না শেষ করে আমি আসবো কিভাবে আর তুমি এখানে আসছো কেন তোমাকে নিতে আসছে আমাকে নিতে আসছো মানে তোমার কি আমাকে নিতে আসার কথা ছিল নাকি আমাকে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমার তো ক্লাস শেষ তাহলে আমি দাঁড়িয়ে থেকে কি করব বোকার মতো কথা বলছে আমাকে তুমি বোকা বললা তুমি জানো দুদিন পরে আমি মেডিকেলে পরীক্ষা দিব তখন চান্স পেয়ে গেলে ডক্টর হয়ে যাব তো কি হইছে সামনের বছর তো আমিও পরীক্ষা দিব কিন্তু তোমার মতো একটু বাইক লাগিয়ে বলে বেরাবো না এই তুমি কিন্তু আমাকে অপমান করতেছ পাগল নাকি আমি তোমাকে অপমান করলে আমার বাবা আমাকে আস্ত রাখবে আমি বুঝি না কি একটা ছেলে তার জন্য যে আমার বাবার এত কিসে দরদ তোমার বুঝি বিরক্ত লাগে আমাকে এত কথা বলো না তো এখন চলো তো আইসক্রিম খাবো আহ না যেতে পারবো না বাসে যেতে হবে না হলে সারা আমাকে বকা দিবে আরে কিছু হবে না আমি আছি না হ্যাঁ আছোই তো আমাকে মারার সময় দাঁত গুলো কিলি কিলি হাসার জন্য সব সময় আছো আচ্ছা ঠিক আছে না হাসবো না আচ্ছা তোমার বাবা এত রাগি কেন বলো তো সব সময় আমাকে বকা দেয় আর মারে তোমার মতো অলস ছাত্রকে মানুষ করতে হলে আমার বাবার মতো রাগি মানুষই লাগবে তা না হলে মানুষ করা যাবে না এই কোথায় যাচ্ছ বললাম না আইসক্রিম খাবো বাসায় চলো না হলে আবার স্যার আমাকে বকা দিবে তোমার স্যারকে তুমি ভয় পাও আমি না এখন যেতে হলে আসো না হলে একাকা দাঁড়িয়ে থাকো গেলাম আমি दादा এত দেরি হলো কেন রবিত হ্যাঁ চিন্তা আমার মাথার শেষ স্যার আজকে কোচিং এর ক্লাস শেষ ছিল তো এই জন্য একটু লেট হয়ে গেছে এর আগেও তো এরকম পরীক্ষা দিয়েছিস তুই তখন তো এরকম লেট হয়নি এই আনিসা সত্য কথা বল মা বাবাও ঠিকই বলছে আসলে আমি ক্লাসে শুয়ে ওর কাছে গিয়েছিলাম ও আচ্ছা পরীক্ষা কেমন হলো রে সবগুলোর উত্তর ঠিকমতো দিয়েছিস তো স্যার তিনটা উত্তর ভুল হয়ে গেছে হ্যাঁ কি বললি রে তিনটা উত্তর ভুল হয়ে গেছে মানে ওগুলো কি আসমান থেকে এসেছিল নাকি সিলেবাসে নাই তোর সিলেবাসের মধ্যেই ছিল আগেও পড়েছিলাম কিন্তু স্যার পরীক্ষার সময় ভুলে গেছে বাহ 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 খুব ভালো উত্তর দিলি তো সারা রাত ধরে পড়ে মুখস্থ কবি পরীক্ষায় বসে বলবি ভুলে গেছি কর্তব্য আচ্ছা যা ও উপরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আনিসা খাবার নিয়ে আসছে জি স্যার মা যাও তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও ফ্রেশ হয়ে আমাকে ডাকো আমরা একসাথে খাবো আচ্ছা তুমি বসো আমি আসতেছি তুমি নিয়ে আমি চিন্তার শেষ থাকে না আবার ফোন দিল থাক মা হচ্ছে হচ্ছে আর একটু দেই আহাম থাম থাম মাথাটা নাবিক দিয়ে আয় ছেলেটা বাসায় ঢুকেই বকা খেয়েছে ওরও মনটা খারাপ হয়েছে আমারও খারাপ লাগছে বাবা সব করে মাছটা কিনে আনছো তুমি খাও না মা নাবিক যখন অনেক বড় ডাক্তার হবে আর তোর যখন পড়ালেখা শেষ হয়ে যাবে তখন আমি অনেক ভালো ভালো খাবার খাবো দেখা যাবে আমাদের পড়াশোনা শেষ করতে করতে তোমার সব দাঁতই পড়ে গেছে যাক সে গেলে যাবে দাঁতে কিছু যায় আসে না কিন্তু এখন তুমি ছেলেটাকে মাথা আচ্ছা ঠিক আছে এই যে এখানে সব কিছু দেওয়া আছে তুমি যা যা লাগে নিয়ে নিও
এই যে ভবিষ্যৎ ডক্টর তা তাই খেয়ে নেন আপনার জন্য আমি আমার ওয়েট করতে পারবো না বুঝছেন তুমি খাবারটা রেখে যাও আমার কিছু পড়া আছে তো আমি পড়াটা শেষ করে তারপর খাচ্ছি যাও আই তোমার জন্য কি বারবার সেই দিয়ে ওঠানামা করবো নাকি এক্ষুনি কেউ নাও আর যদি বাবা জানতে পারে তুমি কিন্তু তো খাও নি তাহলে আবার বকা শুনতে হবে তোমার জন্য আজকে আমি শুধু শুধু বকা খেয়েছি ইচ্ছা তো করছে তোমার সাথে কথাই না বলি কেন আমি যে বাবাকে মিথ্যা কথা বললাম যদি আমি বাবাকে বলতাম তুমি আমাকে নিয়ে আইসক্রিম খেতে গিয়েছো তাহলে মায়েরগুলো সব পিঠে পড়ত আমি তোমাকে নিয়ে আইসক্রিম খেতে গিয়েছি তুমি তো খুব শয়তান মেয়ে নিজে গিয়ে আমাকে এখন বিপদে ফেলতেছ বেশ করছি বারবার করব এখন তাদের খেয়ে নাও তো তা না হলে কিন্তু বই নিয়ে যাও আরে এই পরীক্ষা দিবা তো পড়াশোনা বাদ দিয়ে এরকম লোকে চুরি করলে কি তুমি মেডিকেল কবুতর পেলে না কাকা কবুতর পাইনি কিন্তু সাথে যা দেখে আসলাম এটা দেখে আমার খুব বেশি ভালো লাগলো না কি দেখলে আবার তুমি আচ্ছা কাকা নাবিদ নামে যে ছেলেটা আপনার বাসায় আছে মানে ওকে বাসায় রাখা খুব জরুরি শোনো তুমি তো জানো না কত ট্যালেন্ট একটা ছেলে এবার তো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এক চান্সে পাশ করে যাবে এরকম একটা ট্যালেন্ট ছেলেকে নিজের কাছে রেখে একটু সফল হতে সাহায্য করছি কিন্তু কাকা নিজের ক্ষতি করে অন্য উপকার করে আপনার লাভটা কি আর ও মেডিকেলে চান্স পাক বা না পাক এটা আপনার লাভটা কোথায় লাভ একটা আমি ভেবে রেখেছি সেটা নয় পরে যেন আগে ওর ভর্তি পরীক্ষাটা শেষ হোক ঠিক আছে দেখেন কাকা আপনি একজন শিক্ষক মানুষ আপনাকে বুদ্ধি দেওয়ার মতো বুদ্ধিমান কিন্তু আমি নয় তবে বিষয়টা একটু ভেবে দেখবেন আর কি ঠিক আছে ভেবে দেখবেন কিরে আমিদের খাওয়া হয়নি না তোমার স্টুডেন্ট বললো পরে খাবে তাই রেখে আসছি বলিস কি পরে খাবে কেন এই অনিয়ম করে খেলে তো শরীর খারাপ করবে সামনে পরীক্ষা হল তুমি গিয়ে বুঝে বলে আসো তোমার স্টুডেন্ট আমার কথা শুনে না দেখেছো এখনকার ছেলেপিলে সব এরকম আচ্ছা কাকা আমি তাহলে আজকে উঠি আর যেটা বললাম একটু বিবেচনা করেন এই আর কি আচ্ছা চা খেয়ে যাও না কাকা অন্যদিন খাবো আসসালাম আলাইকুম আসসালাম
Anisha. Dikachu Baba, to work in Bishikar Platche. Hm, we book it better than one of my barchi. To work a doctor's hand on the Nakur Chiruna Baba. Nabit Kui or to ask a porica. A con ready he bear hooch and I can know. Ready hooch, Baba, I can't show lashbe. To be going to Chinta Kurna, to watch in the cooler pressure tar of barbe. Allah lakuras palo valo porica to hegeli hoy. আমার একটা অনেক বড় স্বপ্ন পূরণ হবে মা তুমি কোনো চিন্তা করো না ও এখন চলে আসবে ও যাওয়ার আগে তোমার সাথে দেখা করে যাবে আচ্ছা দেখি ও কি করে এই তো চলে আসছে তোমার ছাত্র নবীন স্যার আমি পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি আমার জন্য দোয়া করবে শোন একদম বুঝে বুঝে সব প্রশ্নের উত্তর দিবি মাথা ঠান্ডা রেখে কোনো তাড়াহুড়ো করবি না আর যাবার সময় একটু সাবধানে যাস বাবা ঠিক আছে স্যার শুন শুন থাম মাগো তুই না হয় ছেলেটার সঙ্গে যা একা গেলে মন খারাপ হবে তোমাকে এই অবস্থা রেখে যাব বাবা আমি ঠিক আছি মা যাও তুমি ড্রেসটা চেঞ্জ করে ওর সাথে যাও না হলে ওর দেরি হয়ে যাবে আচ্ছা আমি তাহলে গেলাম তুমি নিজে খেয়াল রাখো আচ্ছা মা তোমার সাথে এত জনের খাইজন করেছি তাই বলে আবার অভিশাপ দিও না দোয়া করেই বা কি হবে মেডিকেলে চান্স পেলে তো আমাদের কাছ থেকে হোস্টেলেই চলে যাব হ্যাঁ চলে তো যেতেই হবে তবে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করব তখন হ্যাঁ সেটাই তো দেখতেছি মামা এইখানেই রাখো I'm going to go. Okay, I'm going to go. Do you want to go to the first time? I'm going to go. I'm going to go. Why? I'm not going to go. I'm What are you doing? What are you doing? I'm going to get the result of two days. I'm going to get the chance to get you. Why are you going to get the chance? I don't know. I'm going to get a doctor. I'm going to get a name. 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 Hmm, I don't know if you can do it. Oh, hey, I'm not sure if you can do it. 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 I'm not Sir, what I'm good. What are you I'm good, sir. Hey, you don't have any news about me. Sir, I'm going to friend with my grandmother. I'm going to go to the next day. I'm going to go to the next day. I'm going to go to the next day. You're going to go to তা স্যার আমাকে ডেকেছিলেন কেন তেমন কিছু না এমনি অনেক দিন তোকে দেখি না দেখতে মনটা চাইলো ওই অসুস্থতার কারণে এখন তার বাইরেও যায় না সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে পারি না শ্বাসকষ্ট হয় তাই আনিশাকে বললাম তো সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে আসতে বলার জন্য 
বাবা শোনো তোমার ছাত্র যখন বড় ডক্টর হবে তখন সে নিজেই তোমার চিকিৎসা করবে ততদিন আমি বাঁচলে তো স্যার আর একটা বড় এই কথাটা মুখে আনবো আচ্ছা আচ্ছা আনবা ও মা ওকে একটু চা নাস্তা দাও খাওয়াতে তো হবেই আচ্ছা তোমরা আসো আমি ব্যবস্থা করছি তুইও যা আমি আসছি জি স্যার বলতেছিলাম কি কালকে আমি হোস্টেলে চলে যাব কাল কেন মাত্র যে রেজাল্ট আসলো এখন তো ক্লাস শুরু হবে না পরে যাস আমি যেখানে কোচিং করি সেখানে আমার একটা বড় ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল উনি হোস্টেলেই থাকে তো উনি আমার থাকার ব্যবস্থাটা করে দেবে আমাকে বলেছে আগে আগে গেলে সবার সাথে জানাশোনা হয়ে গেল তা অবশ্য ঠিক বলছিলাম যে ক্লাস তো এখনো শুরু হয়নি আর বাবাও তো অসুস্থ তুমি আর কিছুটা দিন থাকো না না থাকা যাবে না আমার কালই চলে যেতে হবে ভাইকে কথা দিয়ে রেখেছি তো সব কিছু ঠিকঠাক করে রাখতেও বলেছি এই জন্য আর কি বেশ যাবি যখন যা তবে যেখানে থাকিস সাবধানে থাকিস নিজের শরীরের প্রতি আর লেখাপড়ার প্রতি যত্ন নিস জি স্যার আমার জন্য সবসময় দোয়া করবেন আমার তো আর সবসময় থাকবে তোর সাথে তাহলে আমি আসি আয় মাঝে মাঝে তো আসবে তাই না সময় পেলে তো অবশ্যই আসবো কেন আসবো না এখন তো ক্লাস হবে না সময় তো সব সময় থাকবে হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লাস হবে না কিন্তু ভাই বলেছে এখন থেকে বই কিনে পড়াশোনা শুরু করে তো ওখানে গিয়ে কি পড়াশোনা করবা নাকি আড্ডা বাজি ঘোরাঘুরি করবা কি যে বলো না তুমি আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমি ডক্টর হব আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করতে যাবো কেন বলো সেটা হলো তো ভালোই আচ্ছা ফোনে তো কথা হবে তাই না আমি কিন্তু বারবার কল দেব আচ্ছা দিও যাওয়ার আগে সারের সাথে একটু দেখা করে যাই চলো চলো
আরে নাবিদ কেমন আছো এই তো ভাই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আচ্ছা তুমি তো মেডিকেলে চান্স পেছো তাই না কি বলেছিলাম না তুমি মেডিকেলে চান্স পাবে দেখছো আমার কথা সত্যি হয়েছে কই ভাই আপনি তো আমাকে কখনো বলেননি উল্টো সব সময় বলতেন আমি নাকি কখনো মেডিকেলে চান্সই পাবো না শুধু শুধু নাকি পরিশ্রম করতে আরে আরে ওগুলো তো কথার কথা আর কথার কথা তো সবাই বলে তাছাড়া শোনো আমি এ কথা বলাতে তোমার তো উপকারই হয়েছে কেমন উপকার না মানে আমি তোমাকে একটা বলেছিলাম তুমি আমার উপর জেদ দেখেছো আর জেদ দেখে লেখাপড়া করে আজকে মেডিকেলে গেলে চান্স পাচ্ছি তা ভাই এইখানে কেন আসছো ও আমার সামনে একটু কাজ আছে তো এই জন্য আর কি আচ্ছা না তুমি আনিসাদের বাসায় কতদিন যাও না বলো তো আনিসাদের বাসা থেকে আসার পরে আর যাওয়া হয়নি তবে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয় ও আচ্ছা নাবে তুমি তো জানো না তোমার স্যার তো খুব অসুস্থ তুমি সময় করে তোমার স্যারকে একটু দেখে এসো তাছাড়া তোমার স্যার তো তোমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে কি স্বপ্ন তুমি তো জানো যে স্যারের একটাই মেয়ে আর আনিসার তো মা নেই স্যার খুব মনে মনে চাইতো যে তোমার সঙ্গে আনিসার বিয়ে দিবে আর এই স্বপ্নটা স্যারের অনেকদিন আগে থেকে কি বলতেছেন ভাই এগুলো আমাদের কি বিয়ের বয়স হয়েছে নাকি না না এখনই তো না মানে স্যার ভাবতো যে তুমি পড়াশোনা শেষ করবা স্টাবলিশ হবা তারপর আর কি তোমাদের বিয়েটা দিবে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা ভাই আমি তাহলে আসি আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থেকে হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ কথা বলে চলে যাব বাবা ভেতরে আছে আসো বাবা দেখো কে আসছে কে রে নাবিদ জি স্যার আমি কেমন আছি আমি ভালো আছি তুই কেমন আছিস আমিও ভালো আছি তোর লেখাপড়া কেমন চলছে রে ক্লাস ক্লাস ঠিক মতো করছিস তো বাবা হ্যাঁ সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলতেছে যাক ভালো মা নিশা ওর জন্য একটু নাস্তার ব্যবস্থা করো যাও আচ্ছা তোমরা বসো আমি নিয়ে আসি স্যার আপনার সাথে একটা কথা বলতে চাই আমি তো বল না ফারুকবের কাছে একটা কথা শুনলাম আসলে কথাটা সত্যি নাকি মিথ্যা আমি জানি না তাই সরাসরি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম যে কথাটা সত্যি নাকি মিথ্যা বেশ তো বল না ফারুক কি বলেছে দেখেন স্যার আমি এখন অনেক ছোট সবে মাত্র মেডিকেলে ভর্তি হয়েছি আপনি নাকি ফারুকবাকে বলেছেন আপনার মেয়ের সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিতে চান ফারুক তো কি এসব কথা বলেছে হ্যাঁ স্যার আমি কথাটা শুনে অনেক কষ্ট পেয়েছি এমনটা আমি আশা করিনি আপনার থেকে স্যার কেন রে হানিশাকে তোর পছন্দ না এখন আমার পড়াশোনা করার সময় এখন যদি বিয়ের কথা আমি মাথায় আনি তাহলে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আর আপনি আমার এরকম ক্ষতি করতে পারেন না স্যার না আমি তোর ক্ষতি চাইব না তুই ওসব কথা একদম কারণিস না বাপ তুই শুধু তোর লেখাপড়াটা ঠিক মতো চালিয়ে যা জি স্যার 
আরেকটা কথা আপনার মনের মধ্যে আর এরকম চিন্তা ভাবনা আনবেন না আর কারোর সাথে আলোচনা না করলেই ভালো করব না কারোর সাথে আলোচনা করব না কাউকে বলব না স্যার তাহলে আমি আজকে আসি সে কি রে একটু খাওয়া দাওয়া করে যাবে না 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 আমার একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার একটা কাজ ছিল তো অন্য একদিন আসবো আসি স্যার शरील खराब कर বাবা রাত্রেও তো না খেয়ে ঘুমিয়ে গেলে এখন উঠতেছ না কেন উঠো নাস্তা বানিয়েছি খেয়ে নাও বাবা কি হলো বাবা উঠতেছ না কেন উঠো উঠো বাবা नाबेद के अनेक दिन देखी ना आसे ना सत्यता আর সূত্রটা জানার জন্য কি একটা কল দিব না তুই নাম্বারটা আমাকে দে আমার মনে আছে কি দরকার ফারুক ভাই অযথা প্লিজ হ্যালো কে হ্যালো ডাক্তার সাহেব কেমন আছেন কে আপনি আমি ফারুক আনিসের কাজেন চিনতে পেরেছো ওহো ফারুক ভাই আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমার কথা বাদ দাও তুমি তোমার সারা খোঁজ খবর রাখছো প্রায় পনেরো দিন হলো কথা হয় না ওই ভাই পড়াশোনা একটু চাপে আছি তো 
ওরা সবাই কেমন আছে আজ দশ দিন হলো কাকা মারা গেছেন কি বলতেছেন ভাই মারা গেছে কিভাবে তুমি এতটাই অকৃতজ্ঞ যে তুমি তোমার স্যারের কোনো খোঁজ খবর রাখো আর হ্যাঁ সেদিন স্যার তোমার কথায় কষ্ট পেয়ে স্টক করে মারা গেছে আমার কথায় ভাই আমি তো সেরকম কিছুই বলিনি তেমন কিছু বলনি তোমার স্যারের একটা স্বপ্ন ছিল তুমি স্যারের স্বপ্নকে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মেরেছো আর এখন বসে তুমি কিছু বলনি তাই না ভাই আমি তো এমনিই বলেছিলাম কিন্তু কথাটা যেভাবে আচ্ছা যাই হোক আনিশা কোথায় ও এখন কার কাছে আছে আনিশার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না আনিশার কেউ নেই আনিশার আমি আছি এখন থেকে আনিশার সমস্ত দায়িত্ব আমার তবু তোমার মতো বেইমারের কাছে আমি আনিশাকে পারবো না ভাই এভাবে কথা বলতেছেন কেন ভাই ফয়সল তুই ব্যাগটা আর এটা নিয়ে হোস্টেলে যা আমি একটু পরে আসতেছি আজ থেকে তো সমস্ত দায়িত্ব আমার তুই একদম চিন্তা করিস না একদম ভেঙে পড়িস না তুই মেডিকেলে পরীক্ষা দিবি তুই টেনশন করিস না আমি তোর পাশে সব সময় আছি ফারুক ভাই বাবা এই পৃথিবীতে নেই আমি নিজে কিভাবে চলবো সেটাই জানি না মেডিকেলে পরে খরচ কোথায় পাবো তুই চিন্তা করছিস কেন আমার গ্রামে যে জমিটা আছে প্রয়োজনে আমি আমার গ্রামের জমিটা বিক্রি করে হলে তোকে লেখাপড়া করাবো কিন্তু তোকে আমি কষ্ট পেতে দেবো না আপনি আমার জন্য কেন এত কষ্ট করবেন আপনি শুধু দোয়া করেন যেন আমি নিজের চেষ্টায় সফল হতে পারি আজকে তুই সত্যি যদি আমার ছোট বোন হতিস ভাইয়ের মুখের উপরে এভাবে কথা বলতে পারতিস ভাবতিস না দেখ ছোটবেলা থেকে তুই আমার চোখের সামনে বড় হয়েছিস আমার তো কোনো বোন নেই আমি তখন থেকে তোকে আমার ছোট বোন ভাবি ঠিক আছে ফারুক ভাই কিন্তু সবার আগে আমার বাসাটা পরিবর্তন করতে হবে বাবা বেঁচে থাকাকালীন তিন মাসের ভাড়া বাকি ছিল কিভাবে কি করবো বুঝতে পারতেছি না আপনি আমাকে একটা ছোট রুমের বাসা খুঁজে বের করে দেন আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই টাকার ব্যবস্থা আমি করে দেব আর বাসা আচ্ছা ঠিক আছে বাসা আমি পরিবর্তন করে দেবো চেষ্টা করিস না এখন চল কবর সামনে এভাবে কান্নাকাটি করা ঠিক নাই কাকার জন্য দোয়া করতে হবে আমাদের দুজনকে আচ্ছা শোন আমি তোকে রিক্সায় উঠিয়ে দিচ্ছি তুই সাবধানে বাসায় যা আমার একটু এক জায়গায় কাজ আছে আনিশা কোথায় গিয়েছিলে তুমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম কেমন আছো তুমি এখানে কেন তোমাদের বাসে গিয়েছিলাম দেখলাম তালা মারা ভাবলাম বাইরে আছো হয়তো এই জন্য বাইরে ওয়েট করতেছিলাম কেন কোন প্রয়োজনে তুমি তো আমার স্বার্থ ছাড়া কিছুই করো না দেখো আনিশা সেদিনের জন্য আমি সরি আমি আসলে বুঝতে পারিনি আমার কথা এইভাবে স্যার অনেক কষ্ট পাবে আমি যদি বুঝতাম তাহলে এই কথাগুলো কখনোই বলতাম না এখানে বোঝা না বোঝা কি আছে না বে তোমার জন্য আমার বাবা যা যা করেছে তা আমার জন্য করেনি আমি তার নিজের সন্তান হওয়ার শর্ত তার নিজের প্লেটের মাছ তোমাকে উঠিয়ে খাইয়েছে আর তুমি কি দাম দিলে তার আনিস আমার ভুল হয়ে গেছে সব ভুলের কখনো ক্ষমা হয় না আর তুমি ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটাও পাবে না তোমাকে যে ক্ষমা করতে পারতো সে হচ্ছে আমার বাবা আর তিনি মারা গেছে তাই তোমার ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটাও বন্ধ হয়ে গেছে আনিশা স্যারের কবরের কাছে আমাকে নিয়ে যাও না তুমি সেইখানে কখনোই যাবে না প্লিজ আনিশা আমাকে একটা বার নিয়ে যাও আর আর কি হ্যাঁ স্যার চেয়েছিল তোমার সাথে আমার বিয়েটা হোক তাই আমি স্যারের শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে চাই কোনো দরকার নেই বাবা যে কষ্টটা পেয়ে মারা গেছে সেটা তার মৃত্যুর পরে পূরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই 
আর আমি তোমার মতো একটা মানুষের সঙ্গে সারা জীবন কাটানোর কথা কল্পনাও করতে পারি না এখন আর হ্যাঁ আগামীকালকে এই বাসা ছেড়ে দিচ্ছি তাই এখানে এসে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করো না তোমার জীবন এখন সাজানো আছে তাই নিজের জীবন নিয়ে থাকো এখন আবেদ পৃথিবীতে যে সময়টা চলে যায় না সেটার ফিরে আসে তোমার স্যার মারা গেছে কিন্তু আনিসার মনের ভিতরে তোমার জন্য শুধু ক্ষোভ আর ঘৃণা ছাড়া কিচ্ছু নেই এখন আমি কি করতে পারি বলেন ভাই মানলাম আমি ভুল করেছি তাই বলে আপনার সবাই আমাকে অবহেলা করবেন এই যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসছে না এটা আমার উচিত হয় আমি তো এতটাও খারাপ কিছু করিনি যে আপনারা আমার সাথে কথা বলতে পারবেন না এই যে তোমার মনের ভিতরে এখনো পর্যন্ত বিন্দু মাত্র অনুশোচনা তৈরি হয়নি মুখ দিয়ে যা বলছো সব লোক দেখানো আমি কোনো কিছু লোক দেখানোর জন্য করিনি যা করেছি মন থেকে করেছি ঠিক আছে যথেষ্ট হয়েছে আর শুনতে চাই আমি আর আনিসা চাই তুমি আমাদের এলাকায় না আসো আর আমাদের সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ না রাখো আর হ্যাঁ আনিসাকে মেডিকেলে পড়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করব আর তোমাকে দেখিয়ে দেবো যে আনিসা তোমার যোগ্য ছিল আনিসা সফল হোক এটাই আমি চাই আপনার যদি কখনো মনে হয় আপনার আমাকে প্রয়োজন তাহলে জানাতে দ্বিধাবোধ করবেন না আমার মনে হয় আমার থেকে খুশি আর কেউ হয়নি ফারুক ভাই আপনার প্রতি যে আমি কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ আমি বলে বুঝাইতে পারবো না আপনার জন্য এত কিছু হয়েছে আপনি না থাকলে আমি কোথায় বেশি যেতাম আল্লাহই জানে আনি সাহেব তোকে একটা কথা বলার আছে বলেন দেখ তোর জন্য আমি যা কিছু করেছি তার অনেকটা অংশ জুড়ে কিন্তু নাবিদ ছিল মানে দেখ আমার তো আসলে এত টাকা পয়সা ছিল না তোকে লেখাপড়া করাবো নাবিদ আমাকে অনেক হেল্প করছে নাবিদ তোর গ্রামের একটা জমি বিক্রি করে দিয়েছিল ওইখান থেকে কিছু টাকা নিজের পড়াশোনার কাজে ব্যয় করেছে আর বাকি টাকা তোর পিছনে ব্যয় করেছে ধন্যবাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্য হচ্ছে ওই আর হ্যাঁ ওনা ওর ভুলটা বুঝতে পেরেছে ভালোকে ক্ষমা করে দিস কি বলতেছেন এগুলো যেটা সত্যি সেটাই বলছি 
নাবিদ এখন কোথায় কেন রেখেছ আরো তারা কিসের বসে থাকতে খারাপ লাগছে নাকি নাকি অন্য কোথাও কেউ অপেক্ষা করছে অন্য কোথাও কেউ অপেক্ষা করতেছে না চুপচাপ বসে আছে তো তাই জিজ্ঞাসা করলাম এমনি বসে আছে আর যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ তুমিও থাকবে আপত্তি আছে না নেই গুড আচ্ছা বলো তো একটা সংসারে যদি হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই ডক্টর হয় তাহলে তো সংসার কিভাবে চলে মানে দুজনেই তো ব্যস্ত থাকে তাই না হ্যাঁ তাহলে দুজনকে সংসারের কাজগুলো ভাগাভাগি করে নিতে হবে তুমি নিবে তো নাকি সব কাজ আমাকেই করতে হবে হ্যাঁ নিব তুমি আমাকে বিয়ে করবে হুম কেন তুমি করবে না